வணக்கங்க இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் எப்படி ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு பார்ட்னர் இல்லை மூணு பார்ட்னர் இல்லை அஞ்சு பார்ட்னர் எத்தனை பார்ட்னர் இருந்தாலும் சரி நாலு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து எப்படி ஒரு ஜிஎஸ்டி எடுக்கிறது கம்பெனியை நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மூணு பார்ட்னர் வச்சு இந்த தடவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணு பார்ட்னரோட ஃபோட்டோஸ் காப்பி நமக்கு வேணும் அதுக்கப்புறம் பேன் கார்டு அண்ட் ஆதார் கார்டு அது மூணு பேருக்கும் தேர்டு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேரும் போட்டுக்கிட்ட பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் அந்த டீடு வந்து நமக்கு வேணும் ஸோ அந்த டீடு வந்து இப்போ நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த டீடை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது மாதிரி ஒரு டீடு முதல்ல போடுங்க இந்த டீடு ஃபார்மெட் எதாவது வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் இல்லைன்னா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ மூணு பேர் பேரும் ஜான் அமலஜரம் காமராஜா நாகேந்திரன் இப்போ மூணு பேர் வந்து பார்ட்னராக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க இனோவேஷன் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுடைய அட்ரஸ் மட்டும் பாண்டில் காமிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் எங்கே பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் இதை வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக யார் யார் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறாங்க டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து இவங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்டோட சாராம்சங்கள் இந்த டீட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணும்போது எந்த ஃபோட்டோஸ் நம்ம ஒட்ட தேவையில்லை பார்ட்னர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் யார் ஆத்தரைசிங் செக்ரட்டரி மூணு பார்ட்னரில் ஒரு பார்ட்னரை மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்துருங்க மூணு பேருக்கும் கொடுக்குற இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் அத்தாரிட்டி கொடுத்து அவங்களோட சைன் இந்த ஃபார்மில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஆன்லைன் ஃபார்மாக இருந்தாலும் சேம் மெத்தட் தான் யாராக ஒருத்தவங்கள நீங்கள் ஆத்திரை சிக்னட்ரியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கம்பெனி நேம் என்றைக்கு கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதோட டீட்டெயில் வந்து நம்ம பாண்டில் காமிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் ஆஸ் யூஷுவல் பேன் கார்டு ஃபார்மில் நம்ம அட்ரஸ் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் யார் வந்து வெரிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி அந்த பர்டிகுலர் நேம் யாருங்கிறத நம்ம காமிச்சு அவங்க தான் ஆத்தரி செகனட்ரி ஆகிடுறாங்க அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இந்த பாண்டை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் பேன் அப்ளை பண்ணும்போதே சேம் பாண்டை அப்ளை பண்ணணும் இதே பாண்டு ஜிஎஸ்டி எடுக்கும்போது நமக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இது மாதிரி பேன் கார்டு கிடச்சிரும் நம்ம என்ன பேரில் அப்ளை பண்ணோமோ இனோவேஷன் கார்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த நேமில் உங்களுக்கு பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கிடச்சிரும் இந்த பேன் கார்டை வச்சு தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம போய் நம்ம ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு பேன் கார்டு சரி இப்போ போய் நம்ம ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் சர்வீசஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம டேக்ஸ் பேயருங்கிறதுனால டேக்ஸ் பேயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் எந்த ஸ்டேட்டோ பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக் ஸோ லீகல் பிஸ்னஸ் நேம் லீகல் பிஸ்னஸ் நேம் என்ன இனோவேஷன் கவர்மெண்ட்ஸ் ஓகே தென் பேன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் அஷ்யூஷுவல் இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் தென் கேப்சா கோட் அஷ்யூஷுவல் தென் ப்ரொசீட் ப்ரொசீட் கொடுத்தோடனே அஷ்யூஷுவல் உங்களுக்கு இந்த ஓடிபி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ம் 
மொபைலுக்கும் நம்ம மெயிலுக்கும் அந்த ஓடிபியை நீங்கள் தப்பு இல்லாமல் கொடுத்துட்டு ப்ரொசீட் கொடுங்க கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு டிஆர் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டிஆர் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம லாகின் பண்ண போகிறோம் நம்ம மெயிலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஆர் நம்பர் மெயிலில் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த டிஆர் நம்பர் மட்டும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் போய் சேம் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதில் நமக்கு டிஆர் நம்பர் இருக்கிறனால டிஆர் நம்பரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் அந்த நம்பரை மெயிலில் காப்பி பண்ணதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேப்ச்சா கோட் போடுறோம் கேப்ச்சா கோட் போட்டு ப்ரொசீட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அகெயின் மொபைல் அண்ட் இமெயில் ரெண்டுக்குமே ஓடிபி வந்திருக்கும் அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே ஓடிபி தான் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆக்ஷன் நிறைய அந்த பெயின் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்ம் குள்ள போயிடும் ஃபார்ம் குள்ள போனதுக்கப்புறம் நம்ம லீகல் நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதை ஆக்சுவலாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரேட் நேம் நமக்கு ட்ரேட் நேமும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் அப்படின்னா சேம் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இது பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ அதனால் பார்ட்னர்ஷிப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஏன் கேட்குது அப்படின்னா அது எல்லாருக்குமே காமனாகவே கேட்கும் நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் இருந்துட்டு நீங்கள் வேறு எதுவும் பண்ணுறா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லையா சொசைட்டியாகவும் இருக்கலாம் லோக்கல் அத்தாரிட்டியாகவும் இருக்கலாம் அதனால் இருக்கும் ஸோ நான் பார்ட்னர்ஷிப் இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கம்போசிஷன் ஆப் பண்ணுறா இருந்தால் இப்போவே நீங்கள் ஆப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆஸ் யூஷுவல் ரெகுலரில் இருக்கிறா இருந்தால் நீங்கள் ரெகுலரே கொண்டு போயிடலாம் அடுத்து அப் அப்டைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலண்டரி பேசிஸ் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் எடுக்கலாம் கிராசிங் த சோல் இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சர்வீஸும் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ட்ரேடிங்கும் நீங்கள் வித்தவுட் ஜிஎஸ்டி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கிராஸ் ஆகுது ட்ரேடிங்கில் அப்போ தான் நான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கிராசிங் த கிராசிங் தி தர் சோல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எடுக்கலாம் இல்லை நான் பிகினிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா வேலண்ட்ரி பேசிஸில் எடுக்கலாம் நீங்கள் இ காப் இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டராக எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் இந்த இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து கொஞ்சம் தவறுதலாக புரிஞ்சுக்காதீங்க அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் கிடையாது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அவங்க தான் இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஓகேவா நம்ம அவங்களுக்கு சேல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆஸ்யூஷுவல் ரெகுலர் டேக்ஸ் பேயர் தான் ஒரு சில பேர் இந்த இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் போட்டு எடுத்துடுறாங்க தவறுறது இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட் நீங்கள் அமேசான் மாதிரி கம்பெனி வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தான் இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அமேசானுக்கு தான் சேல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் கிடையாது நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ரெகுலர் டேக்ஸ் பேயர் தான் அடுத்து இதில் இன்னொன்று முக்கியமாக இன்னொன்று கேஷுவல் டேக்ஸ் கேஷுவல் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இங்கே இந்த டேக்ஸ் பேயர் செலக்ட் பண்ணும்போது கேஷுவல் டேக்ஸ் பேயர் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எடுத்துக்கிறது ஓகே இப்போ நம்ம வேலண்டர் பேசிஸ்லேயே நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ கமன்ஸ்மெண்ட் என்றைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அன்றைக்கி நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி எடுத்துடுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோடில் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கேட்காது இது பார்ட்னர்ஷிப் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு இங்கே வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் கேட்குது ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனில் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ண டாக்குமெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் டீடு என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதனால் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே நான் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே இங்கே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உதாரணத்துக்கு பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்ட்னர்ஷிப் டீட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சேம் தான் அதே பார்ட்னர்ஷிப் நம்ம பேன் கார்டு அப்ளை பண்ண யூஸ் பண்ண அதே பார்ட்னர்ஷிப் டீடு தான் இங்கே நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எம்பி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் எம்பி தான்
எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எம்பி இருக்குது ஸோ அதை நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒன் எம்பி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறையா பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா ஆன்லைன்லேயே கிடைக்குது ஒரு நிமிஷம் நான் அதையும் கூட உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு சில தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்கு போயிடுங்க ஸோ நீங்கள் அஷ்யூஷுவல் கூகுளில் போயிட்டு பிடிஎஃப் ரீசைசர் அப்படின்னு இருக்க ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ இதில் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே இருக்கும் இதில் வந்து என்ன செய்யுங்க அந்த பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்டை சூஸ் ஃபைல் கொடுங்க சூஸ் ஃபைல் கொடுங்க சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துட்டு லொக்கேஷன் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டீட்டு தான் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இருக்குது இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்லோடு ஃபைல்ஸ் இப்போ ஆச்சுன்னா நீங்கள் லோவே போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நினைப்பி இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் அப்படியே அப்படியே என்ன பண்ணுறேன் இப்போ மாற்றுறேன் இப்போ மாற்றினா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் வெறும் முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு கேபிக்கு என்ன செஞ்சிட்டாங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ இதை நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் படிக்க முடியுதான்னு பார்த்துக்கணும் ஓ சூப்பர் ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ வெறும் முந்நூறு கேபியாக நமக்கு மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இதில் நம்ம அது இதை ஃபைலில் ஏற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி தான் அதை மாற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் எம்பி நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் இப்போ டீடு நம்ம இதில் என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே தென் அவங்களுடைய நேம் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் ஸோ நேம் ஃபாதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஜென்டர் இது எல்லாமே அச்சுவல் கொடுத்துருவீங்க இப்போ புதுசாக லொக்கேஷன் வரை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பேன் கார்டு வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் லொக்கேஷன் இன்னும் கம்பல்சரி ஆகலை நம்ம லொக்கேஷன் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட்டுக்கிட்ட நம்ம கொண்டு வரணும் உதாரணத்துக்கு இதை நான் சிவகங்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிவகங்கை வந்துட்டேன் இல்லையா இப்போ என்னோடய லொக்கேஷன் எதுன்னு காமிச்சு இந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுரும் ஓகே இப்போ நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதுதான் என்னோடய லொக்கேஷனாக கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பின்கோடு சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட் அரண்மனை வாசல் சுந்தர் ராஜபுரம் ஸ்ட்ரீட் எல்லாமே இதில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா இதெல்லாமே நம்ம டைப் பண்ண தேவையில்லை இது இப்போ புது அப்டேஷன் ஸோ மேலே நம்ம டீல் பண்ணி கொடுத்தா போதும் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸ் இந்த நேமில் இருக்கிற மிஸ்டர் காமராஜ் அப்படிங்கிறவரோட ஃபோட்டோ இவர் தான் இப்போ ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்ரி அப்படின்னா இதில் டிக் போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஆட் நியூ கொடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு மூணு பார்ட்னர் இருக்காங்க சேவ் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் போயிடும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சேவ் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் சேவ் கண்டினியூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸுக்கு போயிடும் சரிங்களா நான் பேக் போயிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் நியூ கொடுக்குறேன் ஏன்னா இன்னும் ஒரு பார்ட்னர் எனக்கு இருக்கார் ஸோ அவரோட டீட்டெயில் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இவரோட டீட்டெயில் ஃபில் பண்ணியாச்சு இவரும் அதே மாதிரி பார்ட்னர் மூணு பேருக்குமே பார்ட்னர் தான் கொடுக்கணும் இவரோட அட்ரஸ் ஸோ இளையான்குடி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் தாலுகா ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் உங்கள் அட்ரஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் வீட்டு நம்பர் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஃபோட்டோ
இவரும் நீங்கள் ஆத்தர் சிக்னேட்டர் அப்படினா ஒரு டிக் கொடுக்கலாம் இல்லை வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்ப ஆட் நியூ கொடுத்துருங்க அடுத்து தேர்ட் பார்ட்னர் சரிங்களா இப்போ இவருக்கு அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு சேம் அவரோட ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ சேவ் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்ட்னர் ப்ரொமோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் வந்துவிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஆத்திரே சிக்னேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் இருக்கார் இப்போ இந்த ஒருத்தருக்கு ஆத்திரே சிக்னேட்ரி கொடுக்கணும் அப்படின்னா மற்றவங்க வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் proof of authorized signatory on the form on the it will already be no so company name I got on declaration of authorized signatory are the couple of yari are partner on the moon partner pair on pan card label you go the more type on it I'll go around the content trigger Mary or a word document ready when you go either the moon bear me பார்ட்னர் போட்டு மூணு சைன் இங்கே போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த யார் ஆத்திரி சிக்னேட்ரியோ அவரோட சைன் மட்டும் கீழே வரணும் இந்த ஃபார்மேட் வேணும்னாலும் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி டிக்ளரேஷன் ஃபார் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்ரி அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லெட்டர் ஆஃப் ஆத்தரைசேஷன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய பெரிய கம்பெனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேனேஜிங் கமிட்டியில் எடுத்த அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்கும் சின்ன கம்பெனி அப்படின்னா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ லெட்டர் ஆஃப் ஆத்தரைசேஷனில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்தரைஸ்ட் சைன் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி அவங்ககிட்ட கையெழுத்து வாங்கி அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போது இதில் வந்து அவருக்கு யார் நீங்கள் ஆத்திரி சிக்னேட்ரியோ அவரோட நேமும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஃபோட்டோ இந்த பேஜில் வரும் அதாவது இந்த ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேட்ரி அப்படிங்கிற பேஜில் வரும் இப்போ நான் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இதுக்கப்புறம் அசுஷியல் ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப் ஃபார்முக்கு என்னென்ன இருக்கோ சேம் தான் வரும் ஸோ சேவ் அண்ட் கண்டினியூ இப்போது பிஸ்னஸ் பிளேஸ் பிஸ்னஸ் ப்ளேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா சில நேரங்களில் ஸ்பாட் வெரிஃபிகேஷன் வந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது தேவைப்படும் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகும் இல்லைன்னா இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலர் கரெக்டான ப்ளேஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை அந்த க்ரீன் கலர் மார்க்கை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கணும் ஓகே இந்த கார்னரில் இருக்க அந்த கம்பெனி ஸோ நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இது வந்தாச்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் அந்த ஸ்ட்ரீட் தப்பாக காமிக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் கண்டுக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரீட் கையில் இருக்கோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டல் பில்டிங் அதனால் நான் ரெண்டல் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரெண்டல் டீட் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டல் டீட் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஓனர்கிட்ட இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு 
இடத்த தொழில் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஒரு வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் போடுறாங்க அந்த ப்ரொப்பரேட்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா ராசேந்திரகுமார் இவர் தான் பில்டிங் ஓனர் இவங்கக்கிட்ட இந்த மூணு பேரும் காமராஜ் ஜெரோன் நாகேந்திரன் இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் போடுறாங்க அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னா சிக்ஸ் பார் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கீழமேல் குடி ரோடு மானாமதுரை ஸோ இந்த அட்ரஸ் தான் நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் வரணும் இதில் மானாமதுரைங்கிறது கரெக்டு கீழமேல் குடி ரோடு லேண்ட்மார்க் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்து விட்டுருங்க கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா விட்டுடுங்க இதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் அதுவாக எடுத்துகிட்டு வந்துடும் பின்கோடை பேஸ் பண்ணி சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இந்த பின்கோடை பேஸ் பண்ணி சரிங்களா சென்ட்ரல் சர்க்கிள் அதுவும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ண உடனே பக்கத்துலேயே வந்துடும் நான் கொடுத்துட்டேன் ஆஸ் யூஸ்வல் அதுக்கப்புறம் நான் ரெண்ட் எடுங்கிற செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்ட் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட்டை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ரெண்டல் டி ஓகே வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் இதை நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வாடகை ஒப்பந்த பத்திரத்துலையே ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸையும் சேர்த்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா அப்லோட் பண்ணி விட்டுருங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஏன்னா ரெண்டு டாக்குமெண்ட் தான் நம்ம வைக்க முடியும் அந்த செந்தில் குமாருங்கிற பேர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அவர் தானே அந்த இடத்தோட ஓனர் ஸோ அவர் பேர் ஓகே சில இடங்களில் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் ரிசிப்ட் கேட்பாங்க ஒரு சில இடத்துல கேட்க மாட்டாங்க அது வந்து உங்களுடைய ஆஃபீஸரை பொறுத்தது ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வேணும்னு சொன்னார் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேணால் நீங்கள் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டையும் இபி பில்லையும் ஏற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு கொயரி இல்லாமல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்கள் லக்கு ஓகே நீங்கள் அதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸை கொயரி கேட்பாங்க கிளாரிஃபிகேஷனை நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரீட்டைல் பிஸ்னஸ் தான் பண்ண போகிறாங்க அதனால் கொடுத்துட்றேன் இப்போ மேப் கொடுத்தனால அது வந்து அந்த இடம் சொல்லுது பட் தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஓகே கண்டினியூ இதுக்கப்புறம் இவங்க கார்மெண்ட்ஸ் தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ கார்மெண்ட்க்குரிய ஹெச்எஸ்எம் கோடு ஹெச்எஸ்எம் கோடு உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்வீசஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்எஸ்எம் கோடுன்னு இருக்கும் சர்ச்சு ஹெச்எஸ்எம் கோட் நீங்கள் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் போய் நீங்கள் தேடிக்கலாம் தேடிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சும்மா கார்மெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வராது அதுக்குன்னு சில கைட்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்தா நீங்கள் போடணும் சாப்டர் வைஸ் டீட்டெயில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைனா நீங்கள் கூகுளில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ போட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் த்ரீயில் தான் அது ஆரம்பிக்கும் பார்க்கல இல்லைங்களா வெறும் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ செவன் அது வந்து கிளாத்ஸு சிமிலர் கிளாத்திங் அந்த ட்ரெஸ் கோட் மெட்டீரியல் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே சிக்ஸ் த்ரீயில் தான் வருது ஸோ நான் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ செவன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அங்கே போகலாம் நான் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ எனக்கு தேவையான ஹெச்எஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் தென் அகெயின் சேவ் கண்டினியூ சேவ் கண்டினியூ இப்போ அந்த ஆதார் அத்தன்டிகேஷன் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது எஸ் பண்ணுறோம் இந்த அத்தன்டிகேஷன் பண்ணும்போது இமெயில் ஐடி வந்து நீங்கள் ஆதாரில் கொடுத்துருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கிறது வேணும் அதே மாதிரி நேம் சேமாக இருக்கணும் டேட் ஆஃப் பர்த் சேமாக இருக்கணும்
ஸோ அதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இவிசி செலக்ட் பண்ணி ஓடிபி போட்டுடலாம் ஸோ ஓடிபி போட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த ஹைப்பர் லிங்க் ஃபார் ஆதார் அத்தென்டிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெயில் வரும் ஸோ இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆதார் நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வெரிஃபைடு வரும் அது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்டிமேஷன் ஏஆர்என் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மெயில் வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஏஆர்என் நம்பர் ஸோ ஏஆர்என் நம்பர் வந்து அவங்க வந்துருச்சு அப்படின்னாலே உங்கள் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டு செவன் டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆதார் வந்து அலாட் ஆகிடும் ஸோ அந்த செவன் டேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வெல்கம் டு ஜிஎஸ்டி ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மெயில் வரும் அந்த மெயிலில் உங்களுடைய சேம் அந்த பேனில் நீ நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா பேன் அதில் இருக்கிற மாதிரியே இன்க்ளூடிங்கோட ஒரு ஜிஎஸ்டி நம்பர் அலாட் ஆகிரும் அதுலேயே பாஸ்வேர்டு இருக்கும் இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது நம்ம இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் பார்ட்னர்ஷிப் பேன் வச்சு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணி பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஜிஎஸ்டி எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் இனோவேஷன் கார்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம இப்போ சைட்டுக்குள்ளே லாகின் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டோம் அதோடய டீட்டெயில் பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மை ப்ரொஃபைலில் போனீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபில் பண்ண அந்த லீகல் நேம் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணும்போது மை ரெஜிஸ்டர் சர்டிஃபிகேட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம எந்த நேமில் நம்ம அப்ளை பண்ணோமோ அதே நேமில் அட்ரஸில் நமக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஜிஎஸ்டி ரெடி இதில் நம்ம யார் யார் பார்ட்னர் மூணு பார்ட்னர் கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த மூணு பார்ட்னரோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அவங்களுடைய டெஸ் டிசிக்னேஷன் எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் நீங்கள் உங்கள் ஜிஎஸ்டியில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணணும் 